皆さんこんにちは、アナです。今日はですね、私がリアルな毎日の美容ルーティンに使っているものを紹介していきたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。はいということで今日はですねリアルな毎日の美容ルーティンに使ってるものを紹介していくんですけれどもまあ今までスキンケアルーティーンとかあとはメイクのルーティーンとかいろんなルーティーン動画を出してきたと思うんですけれどもえっとそれって結構断片断片だったと思いますが今回はですね毎日生活していく上で必ず欠かさずやっていることそしてそれに使っているものを紹介していきたいと思いますまず一つ目はですね、朝起きて私が飲むものを紹介していきたいと思います。それがこちら、甘酒です。えっ、ー、と、今は久世福商店の甘酒を飲んでいるんですけれども、まあ、いろんなところの,のを飲んでいますが、今はね、お家にこれが3、4本ぐらいストックがあって、空いてないのがあったので、これを今回持ってきました。甘酒だったら、基本的にお砂糖が入ってないものだったら、私は何でもいいので、適当なものを買っています。それを朝起きて、えっ、ー、と、まずだいたいおさゆを飲むんですけども、おさゆを飲んだ後に、えっ、ー、と、甘酒と無調整の豆乳を割ったものを飲んでいます。まあ、苦手な方はね、調整豆乳とか、あと牛乳とか、アーモンドミルクとか、まあ、なんでもいいと思うんですけども、とにかく必ず毎朝甘酒を飲みます。で、甘酒って飲む点滴って言われるほど、すっごく体に良くて、例えば、えっ、ー、と、血行促進あとちょっと待って、調べてきたんですよ。えっ、ー、と、腸内環境を整えてくれたり、消化吸収を助けてくれたりしています。で、えっ、ー、と、私自身甘酒をあの飲むようになってから、本当にお肌が安定していて、逆逆に甘酒を飲まなくなった後結構お肌があの飲んでた時と全然違うなっていうのも実感してますし結構冷え性なんですけども冷え性も徐々にこう改善されている気がしてるので甘酒は本当に欠かさず飲んでいますお友達とかにもなんか手っ取り早くできる美容方法ないって聞かれると必ず私はとりあえず朝甘酒飲んでみてっていうぐらい本当甘酒信者なのでぜひ皆様飲んでみてくださいで、甘酒が朝飲むものなんですけども、夜も飲むものがあって、夜はだいたいお風呂から上がった後、もしくは寝る前、どちらかに飲んでるんですけれども、それがコラーゲンドリンクです。で、私が飲んでるコラーゲンドリンクがこちら、ミネルバコラーゲン6000というものです。で、私今29歳で、2月に30歳になるんですけれども、まあ、30歳目前にして、やっぱりこうコラーゲンとかって取っといた方がいいのかなと思って、まあ、実際母にもすごく言われているので、最近取り始めたのがこちらのドリンクです。まあ、サプリとかでも取ってたことがあるんですけれどもサプリだと私結構飲み忘れとかがあって飲まなくなっちゃったりとかすることがあったんですがドリンクにすると夜寝る前とかお風呂上がった後に水分補給とかちょっとデザート感覚とかで飲めるので飲み忘れることがなくなりましたそれすごいありがたい点だなと思っていますでコラーゲンって減少すると肌の張りが失われたりとか手足のかさつきとかにもつながるので、まあ、美容面ではね絶対にこう取り入れた方がいいものなんですけどもただコラーゲンって通常の食事であまりこう摂取することができないのでこういったドリンクとかで摂取することが大切になってくるそうですで私が飲んでるこちらのコラーゲンドリンクは京都で半世紀以上続く製薬会社が、えー、と開発したドリンクで、えー、とモデルさんとか舞妓さんとか芸妓さんたちとかが愛用されているそうです実際にモデルのリンカさんの著書である「リンカラブマイセルフ」という本でもあのリンカさんが実際にご紹介されていたコラーゲンドリンクですでコラーゲンドリンクとかこうサプリとかいろんなものがあると思うんですけれどもこちらは本当に京都の老舗の製薬会社さんが開発したということで私もこう安心して飲めるなと思って最近はずっとこれを愛飲していますでこちらのコラーゲンドリンクにはコラーゲン以外にもヒアルロン酸セラミドエラスチンハトムギなど製薬会社の研究スタッフがこう考え抜いた配合バランスで作られているドリンクですで結構コラーゲンドリンクとかって正直あんまり美味しくなくかったりとか匂いがちょっときつかったりするイメージがあったんですけれどもこれはねパイナップル味ですっごいごく飲みやすくて、本当にお風呂上がりにごくごく水分補給代わりとして飲めるのもありがたいなぁと思っています。で、ちなみに姉妹品もありまして、それがヒアルロン酸プラセンタっていうこのドリンクなんですけれども、こちらはですね、美容の三大成分と言われるプラセンタ、ヒアルロン酸、コラーゲンが入ったワンランク上のドリンクだそうです。私は基本的に両方とも冷蔵庫に常備してるんですけども、えっ、ー、と、だいたい普通はこのミネルバコラーゲン6000を飲んでいて、で、なんかちょっと紫外線浴びすぎたなとか、お肌酷使しすぎたなっていう日はこちらのヒアルノン酸プラセンタを飲むようにしていますコラーゲンドリンクについて詳しいことが知りたい方は概要欄にリンク等を貼っとくのでそちらからチェックしてみてください
以上がインナービューティーであとそれ以外のものを紹介していきたいと思いますまずはですね基本的に毎晩寝る前に私がつけているものなんですけどもそれがこちらまつげ美容液です今使ってるのがフィービーのアイラッシュセラムを使っていますがこれ本当にいいですいろいろなまつげ美容液を使ってきたんですけれども1位2位を争うぐらいしっかりと効果実感ができます、えー、と私めんどくさくて朝あんまり塗らないので基本的には夜なんですけれども夜寝る前に1ヶ月間最初塗り続けたらそれだけでまつげのまず太さが出て腰が出ましたでさらに続けていった時に長さが出ましたでえっ、ー、とまあまつげくとかまつげパーマとか気分で私結構やったりするんですけれどもそういう時にも使えますしえっ、ー、とまつげくまつパしてる時に使うと痛みが最小限になるのであのこうなんだろうまつげがボロボロになることも少なくなりましたこれはね本当にいい、えー、とまつげ美容液なのでぜひぜひいろんな方に使っていただきたいなと思ってます私もこれ母におすすめして母も大好きでずっと使っているまつげの美容液です。で、寝るときにつけているものシリーズでいくと、こちらですね。ファンケルのリップトリートメントです。リップの美容液なんですけれども、えっと、リップの美容液は朝と晩で使い分けているので、まず夜のものを紹介していきたいと思います。私、いろんな動画で言ってるんですけど、結構唇の縦じわがすごく気になっていて、そのためにリップのトリートメントを塗っているんですけども、えっと、夜はこちらのさっきも言ったファンケルのものを使っています。これはね、お値段結構安いんですけど、すごく縦じわのこう、補正効果があるような気がしてえー、とたっぷりまあ安くてたっぷり使えるっていうのもあってずっと最近はこれを使っています保湿っていうよりもやっぱこう縦じわ改善に、えー、と特化してるかなって私は気がするのでこれをね夜寝る前たっぷり塗ってなじませてまつげ美容液塗って寝ていますでえっ、ー、と朝はこちらなんですよあの過去動画でも紹介してるんですけどもドゥラメールのリッププランパーなんですが過去ねほんといろんなプランパー使ってきましたがこれが一番効果実感ありました本当に有名どころであるディオールとかほんといろんなとこ使ってきたんですけど一番違ったこちらがね一番私の唇をふっくらさせて縦じわを気にならなくさせてくれたプランパーだなと思ってもう大好きですできればこれをこまめに塗りたいんですけれども夜にも塗りたいんですけどあのいいお値段がするので結構ちょっとお高めなので、まあ、その代わりに夜はファンケルにして朝メイクする前に必ずこちらのドラメールを塗っていますあとのルーティン系で言うと手ですねえーとハンドクリームとネイルオイルですハンドクリームはねお家にいる時は今これを使っていますマンダムのディアフローラフラワーオイルクリームっていうハンドクリームなんですけども、えっ、ー、と、これね、ディズニーのジャスミンの限定パッケージとかだったんですね。で、私、ジャスミンが好きなので、それで購入して、それをずっと使ってるんですけど、そんなにベタつかないし、匂いもきつくないし、まあ、こう、割と大容量で使えるので、お家ではこれを使っていますが、外出するときは必ずこれです。私はもうずっとこれです。ロクシタンのシアーバターのハンドクリームなんですけども、これをもう多分、ずっと大学生ぐらいから、まあ、途中途中浮気することあるんですけど基本的にはこれを愛用してます何がいいかというとまずサイズ感ちっちゃいカバンでもすっぽり入るっていうサイズ感としっかり潤ってくれるっていうのとでもベタつかないそして香りもすごくいいので必ず外出用はロクシタンのハンドクリームを使っていますあとはネイルオイルなんですけどネイルオイルはねほんとネイルサロンで購入した筆タイプのものです筆タイプだったら正直何でもいいです RMK とかも出してますし今いろんなドラッグストアとかでもあると思うんですけどこういうネイルポリッシュっぽいこう瓶タイプじゃなくてこの繰り出し式の筆が一番楽だしかさばらないし塗りやすい片手で塗れちゃうっていうのがすごく私の中では魅力ですなので電車乗ってる時とかでもねこうやって適当にこう繰り出して塗れたりするのがすごくいいなと思って基本的には必ず筆タイプのネイルオイルを使ってますそんな感じが私のリアルな美容ルーティーンで使っているものでした皆様の参考になれば嬉しいですそれではまた次回の更新になりましょうバイバーイ